हेलो गाइस वेलकम बैक टू यू यूट्यूब चैनल गाइस कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन पोर्टल में आपका वेलकम है गाइस आज हम लेके आए हैं ट्वेंटी फर्स्ट जनवरी का करंट अफेयर्स जो कि हर एक एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है गाइस ये है विजन आईएएस के नोट्स यहाँ पे आपको दिख रहा है सो आप गाइज ये नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं गूगल से और आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्रैकर के नाम से हैं आपको मिल जाएगा आप सर्च कर लें टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ और सारे जो वीडियोस हैं उनका पीडीएफ भी आपको मिलेगा उसी पे तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और वीडियो को ज़रूर लाइक करें और अगर कोई एडवाइस कोई आपको मेंशन करना है कोई टॉपिक आप कमेंट सेक्शन में बताएं हम ज़रूर उसको लेके आएंगे आपके लिए गाइस तो चलिए आज का शुरू करते हैं हम टॉपिक तो गाइस देखिए पहला ही जो है वो है नीति आयोग नीति आयोग रिलीज रिपोर्ट ऑन फेकल स्लाइड एंड सेप्टेज मैनेजमेंट इन अर्बन एरियाज गाइस तो यहाँ पे पॉइंट है अर्बन एरियाज ये मेंशन आपको याद रखना है कि अर्बन एरियाज गाइस जहाँ पे शहर जो सिटी होती है उन्हीं को अर्बन एरियाज कहते हैं फेकल इसको तो आपको पता है ये वेस्ट होता है ह्यूमन वेस्ट और स्लेज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट ये इस वेस्ट को कैसे मैनेजमेंट का पूरा सिस्टम है वो उसके रिलेटेड ये रिपोर्ट है तो चलिए देखते हैं आज का क्या है डॉक्यूमेंट प्रजेंट्स ए वेराइटी ऑफ लीडिंग एफ एस एस एम इन अर्बन एरियाज तो ये देखिए गाइज एफ एस एस एम तो इसका फुल फॉर्म ऑफ याद कर लीजिएगा क्या है एफ एस एस एम तो इसका है फेकल स्लाइड ये आपका इसका फुल फॉर्म हो गया ये आप याद कर लीजिए क्योंकि काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में फुल फॉर्म भी पूछे जाते हैं तो ये आपका एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है यूनिवर्सल एक्सेस टू टॉयलेट्स वॉज अचीव इन अर्बन इंडिया तो अर्बन इंडिया में ये अचीव किया गया है विद द कंस्ट्रक्शन ऑफ सिक्सटी सिक्स लैख हाउस होल्ड टॉयलेट्स एंड सिक्स लैख कम्यूनिटी एंड पब्लिक टॉयलेट्स सो गाइज ये आप याद कर लें सो इंडिया को जो आफ्टर अचीव द टारगेट ऑफ ओपन डेफिकेशन फ्री डिफेक्शन फ्री इंडिया जो है वो अचीव किया गया ओ डी एफ ओ क्या है ओ का एक फुल फॉर्म आपको दिया गया है ये आप याद कर लें हालांकि ये एग्जामिनेशन में नहीं पूछा जाता है लेकिन तब भी आपको पता होनी चाहिए सो नेक्स्ट गाइस देखते हैं कि इन दोनों का डिफरेंस क्या है ओ प्लस और ओ डबल प्लस ओ प्लस गाइस एक प्रोटोकॉल है जो सिटी वार्ड किसी सर्कल को दिया जाता है अगर दिन में किसी भी एक दिन में किसी भी पर्सन को नहीं देखा गया कि वो पब्लिकली क्या यूरिनेट कर रहा है या डिफिकेट कर रहा है पब्लिकली तो वहाँ पे ओ उस स्टेट को या उस सिटी को मिल जाता है सो ओ डी एफ यहाँ पर देखिए ओ डी एफ प्लस फोकस ऑन टॉयलेट्स विद वाटर मेंटेनेंस एंड हाइजीन तो इसका फोकस ओ डी एफ का बेसिकली यही है सो गाय जी आप याद रख लें ये चीज़ ये इम्पोर्टेंट है नेक्स्ट है ओ डी एफ डबल प्लस प्रोटोकॉल एड्स द कंडीशन दैट फेकल स्लाइज सेप्टेज एंड सीवे जो मैनेजमेंट का सिस्टम है वो इसको दिया जाता है अगर प्रॉपरली इसको मैनेज अथॉरिटीज या गवर्नमेंट जो बॉडी है वो इसको मैनेज कर रही है तो इसको ओ डब ओ डी एफ डबल प्लस का जो है ये स्टेटस दिया जाता है सो ओ ये आपको याद रखने की चीज़ें यहाँ पर ओ डी एफ डबल प्लस फोकस ऑन टॉयलेट्स विद स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट तो ये दो चीज़ें हैं इम्पोर्टेंट याद रखने की इस पूरे जो है करंट अफेयर्स में तो ये चीज़ एक और पॉइंट गाइज यहाँ पे है जो कि है एस डी जी टारगेट एस डी जी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंडर में आता है एस डी जी टारगेट ऑफ सिक्स पॉइंट टू ऑफ एडिकेट एंड इनक्लूसिव सैनिटेशन फॉर ऑल इन टाइम बाउंड मैनर सो इसको कौन रेगुलेट करता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट हैज़ अर्लियर लॉन्च नेशनल पॉलिसी ऑन एफ एस एस एम 
तो ये आपको याद रखना पड़ेगा अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा भी इसी के एस डी गोल है उसी में ही ये भी इंक्लूडेड है और एफ एस एस एम जो आपका है उसमें ये चीज़ें सारी आती हैं जो मैंने आपको यहाँ पे बताया कि ये किस किस के साथ डील करता है ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं और ये फोकस ऑन टॉयलेट्स और इसके हाइजीनिक मेंटेनेंस में सो नेक्स्ट गाइस बात करते हैं तो देखते हैं आपका सुप्रीम कोर्ट का आया है यहाँ पे कुछ देख चलिए देख लेते हैं तो सुप्रीम कोर्ट बाई फोर वन फोर वन ये यू के एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है फोर वन डिसमिस प्लीज सीकिंग रिव्यू ऑफ 2018 आधार वर्डिक्ट सो so, ये इम्पॉर्टेंट है 2018 का जो आधार वर्डिक्ट है उसने सुप्रीम कोर्ट फोर बाई वन जो जजेस थे उन्होंने इसको जो है रिजेक्ट किया गया है सो so, नेक्स्ट बात करते हैं 2018 थाउजेंड एटीन हैज अप हेल्ड सेंटर फ्लैगशिप आधार स्कीम एज कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड सो इन्होंने क्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनली वैलिड है बट स्ट्रक स्ट्रक डाउन सम ऑफ इट्स प्रोविजन लेकिन जो कुछ प्रोविजन है उनको नहीं माना है सुप्रीम कोर्ट ने स्ट्रक किया है सो so, इससे ज़्यादा आपको नहीं आएगा एग्जामिनेशन में इतना आपके लिए काफ़ी है एक एग्ज़ाम में इतना ही आता है इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता है टू ग्राउंड दैट अच्छा ये देखते हैं ज़रा स्पीकर डिसीजन टू डिक्लेयर प्रपोज लॉ एज मनी बिल वॉज फाइनल एंड कैन नॉट बी चैलेंज सो ये इसके जो प्रोविजन सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किए गए हैं सो ये वो प्रोविजन है इसमें इसको आपको पढ़ने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है सो so, देखिए गाइज ये इम्पॉर्टेंट है आपका ये क्योंकि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ये आपका सब्जेक्ट टू जो यू के एग्ज़ाम है उसमें भी पूछा जाता है आधार इज़ मैंडेटरी फॉर फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न ये इम्पॉर्टेंट है आधार जो है मैंडेटरी है जब आप इनकम टैक्स रिटर्न फिल करते हैं उसके लिए मैंडेटरी है एंड अलाटमेंट ऑफ पैन परमानेंट अकाउंट नंबर इसका फुल फॉर्म गाइस याद कर लीजिए परमानेंट अकाउंट नंबर यानी पैन आधार कैन नॉट बी मेड मैंडेटरी फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट्स सो गाइस अब आप ये चीज़ नोट कर लें बैंक अकाउंट खोलने के लिए आपको आधार की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है आधार कैन नॉट बी मेड मैंडेटरी फॉर ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट एंड फॉर गेटिंग मोबाइल कनेक्शंस नो कंपनी चाहे वो प्राइवेट हो एंटिटी हो कैन सीक आधार सो जो प्राइवेट कंपनी वो आपसे आधार नहीं मांग सकती है आधार कार्ड इज मस्ट फॉर अवेलिंग फैसिलिटीज ऑफ वेलफेयर स्कीम्स एंड गवर्नमेंट सब्सिडीज सो ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है इत, ये बेसिकली गाइस आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है इसको आप नोट डाउन कर लें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो चलिए गाइस नेक्स्ट स्कीम पर हैं सो वो है साइंटिस्ट फाइंड साइंटिस्ट नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी इन पैडी सो so, पैडी में जो पैडी जो राइस का जो आपका होता है ये फार्मिंग साइंटिस्ट ने उसको इम्प्रूव करने के लिए नाइट्रोजन यूज का एक एफिशेंट वे डेवलप किया है सो इंडियन साइंटिस्ट और ये आपको याद रखना है कि ये इंडियन साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड सम जीन्स डेट कैन हेल्प क्रॉप्स इम्प्रूव नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी एन यू आई ठीक है एन यू आई नाइट्रोजन यूज एफिशिएंसी सो गाइस एग्रीकल्चर अकाउंट्स फॉर सेवेंटी परसेंट ऑफ नाइट्रोस सो ये आपको पॉइंट याद करना है सेवेंटी परसेंट ऑफ ऑल नाइट्रोस ऑक्साइड इमिशन इन एनवायरमेंट ठीक है प्लांट्स नीड नाइट्रोजन टू ग्रो ये आपको साइंस में आपने पढ़ा ही होगा गाइस ये आपको इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है तो चलिए गाइस नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं आज का वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये आपको काफ़ी इम्पोर्टेंट है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यानी डब्ल्यू ई ग्लोबल रिस्क रिपोर्ट टू इसमें देखिए क्या पॉइंट्स हाईलाइट किए गए हैं ट्वेंटी वन में पहला जो है रिपोर्ट हाईलाइट्स डिस्ट्रप्टिव इम्प्लीकेशन ऑफ मेजर रिस्क ठीक है ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है की फाइंडिंग्स क्या है कि इन्फेक्शस डिजीज़ फॉलोड बाई क्लाइमेट एक्शन फेलियर्स आर बिगेस्ट ग्लोबल रिस्क सो ये गाइज आपको पढ़ना है इकनॉमिक फ्रिजैलिटी एंड सोसाइटल डिविजन्स आर सेट टू इनक्रीज ये भी इम्पॉर्टेंट है ये गाइज आप नोट डाउन कर लें 
पीडीएफ आपको मिल जाएगा ग्रुप पे वहाँ से आप पढ़ लें इसको थोड़ा डिटेल में अपने नोट्स बना लें ग्रोविंग डिजिटल डिवाइड एंड टेक्नोलॉजी अडाप्शन पोजस पोज कंसर्न ये आपको इम्पोर्टेंट नहीं है ये वाला पॉइंट इकोनॉमिक फ्रेजैलिटी एंड लॉन्ग टर्म हेल्थ इम्पैक्ट कॉज बाई सो ये चीज़ें आपको इम्पोर्टेंट नहीं है इसमें एक दो पॉइंट्स इम्पॉर्टेंट है गाइस इनको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने कॉपी में छोटे नोट्स इनमें बना लीजिए तो नेक्स्ट लेके आए हम सो so ये आपको थोड़ा सा ये जो है ये ग्राफ ये थोड़ा सा देख लीजिएगा गाइस लकीली हुड लकीली क्या होने वाला है और इम्पैक्ट से क्या होगा टॉप रिस्क एक्सट्रीम वेदर क्लाइमेट एक्शन फेलियर ह्यूमन एनवायरमेंटल डैमेज और यहाँ पे इन्फेक्शस डिजीज़ क्लाइमेट एक्शन वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो टॉप रिस्क जो आपका रिलेटेड एक्टिविटीज़ है सो गाइज नीति आयोग यहाँ पे रिलीज सेकेंड एडिशन ऑफ इंडिया इनोवेशन इंडेक्स ये आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा इसको देखना पड़ेगा ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है इससे कुछ क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं सो so, ये आपको गाइस देखना पड़ेगा डिटेल में कि इसमें जो मेजर रैंक वाइज स्टेट्स दी गई हैं वो कौन कौन सी है जैसे आपको मेजर स्टेट्स और स्कोर कितना है इनका बेस्ट परफॉर्मेंस में सो बेस्ट परफॉर्मिंग जो स्टेट्स है गाइस वो है कर्नाटका जिसका फोर्टी टू पॉइंट ये आपको कर्नाटका है फोर्टी का आपका फोर्टी आपका कर्नाटका ने स्कोर किया उसके बाद महाराष्ट्र है तमिलनाडु है और सबसे लोवेस्ट जो टेंथ पे है वो है आपका पंजाब सो so गाइस हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से लोवेस्ट और फर्स्ट फर्स्ट लास्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है तो ये कर्नाटका फर्स्ट है और लास्ट पे आपका यहाँ पे पंजाब है सो so ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेगी ये किसी भी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर इंडेक्स मैं ये सब आपको याद नहीं करने की ज़रूरत है तो इसी की इम्पोर्टेंट ये पॉइंट है इसको याद रखना है आउटपुट एज परफॉर्मेंस इसमें क्या क्या पैरामीटर्स है गाइस ये इम्पोर्टेंट है जैसे ह्यूमन कैपिटल इन्वेस्टमेंट नॉलेज वर्कर्स बिजनेस एनवायरनमेंट और सेफ्टी एंड लीगल सेफ्टी लीगल एनवायरमेंट ये तीन चीज़ें आपको ये इम्पोर्टेंट है इसको क्या क्या परफ पैरामीटर्स क्या क्या यूज़ किए जाते हैं ये मेजर करने के लिए सो ये आपको इम्पोर्टेंट है ये याद रखना है नेशनल लेवल पे होता है या स्टेट लेवल पे होता है ये दोनों चीज़ें हो याद रखनी है गाइस नेक्स्ट चीज़ जो है इंडिया स्पेंड्स ये पॉइंट आपको याद रखना है इंडिया स्पेंड्स अराउंड जीरो पॉइंट सेवन ऑफ इट्स जी ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर एंड डी का फुल फॉर्म रिसर्च एंड डेवलपमेंट कितना जीरो पॉइंट सेवन परसेंट वहीं पर अगर आप बाकी कंट्रीज की बात करें गाइज इसराइल स्पेंड करता है आपका फोर पॉइंट नाइन फाइव और जापान कोरिया ये बहुत इंडिया इनसे काफ़ी नीचे है नेक्स्ट है गाइज ग्रॉस एक्सपेंडिचर ऑन आर एंड डी हैज कंसिस्टेंटली राइजिंग सो जो है ये इंक्रीज होता है ज़ीरो पॉइंट सेवन तो है लेकिन काफ़ी इंडिया के साथ इंक्रीज हो रहा है आर एन डी में सो ऑल्सो इन न्यूज़ ये कुछ चीज़ें हैं जो न्यूज़ में रही हैं सिक्योर्ड ओवर नाइट फाइनेंशियल रेट ये आपको याद रखना है एस ओ एफ आर एस ओ एफ आर यानी सिक्योर्ड ओवर नाइट फाइनेंस फाइनेंसिंग रेट ये आपको याद रखना है इज ए रेफरेंस रेट डेट डिटरमाइंड पे ऑफ इन अ फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट दैट इज़ आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ पार्टीज सो ये कुछ न्यूज़ में है ये आपको याद रखना है नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसल सो इसके जो चेयरमैन हैं चेयरमैन हैं वो है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री नेक्स्ट पॉइंट गाइज आपका है प्रधानमंत्री आवास योजना ये आपको डिटेल में पढ़ना होगा ये एग्ज़ाम में इसके रिलेटेड कहीं सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और एग्जामिनेशन में इसके रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आते भी हैं और काफ़ी क्वेश्चन आते हैं नेक्स्ट पॉइंट बात करें तो रेगुलेटरी कॉम्प्लेंस पोर्टल एक ऑनलाइन पोर्टल है गवर्नमेंट का तो इसको आप देख लें सेंट्रल एज ए सेंट्रल ऑनलाइन रिपोजिटरी ऑफ ऑल सेंट्रल एंड स्टेट लेवल कम्प्लाइंस सो इसका आपको थोड़ा सा पढ़ना है नेक्स्ट है गाइज बंदीपुर नेशनल पार्क 
ये क्यों न्यूज़ में है गाइज ये आपको देखना पड़ेगा ये इम्पोर्टेंट है इट इज़ लोकेटेड इन कर्नाटका में लोकेटेड है ये लार्जेस्ट हैबिटेट है ये किन के लिए साउथ एशिया में गाइज ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है साउथ एशिया में लार्जेस्ट हैबिटेट है ये किन के लिए एलिफेंट्स के लिए पूरे साउथ एशिया में वाइल्ड एलिफेंट्स के लिए ये लार्जेस्ट हैबिटेट है कौन बांदीपुर नेशनल पार्क सो so, ये चीज़ें आपको याद रखना है ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे नेक्स्ट है डेजर्ट नाइट ट्वेंटी वन सो इसको देख लें ज़रा इट इज़ अ बायोलेटरल एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन एयर फोर्स एंड फ्रेंच एंड स्पेस फोर्स सो ये फ्रांस के साथ जो ये किया गया था एयर एक्सरसाइज उसका नाम है डेजर्ट नाइट ट्वेंटी वन तो ये आपको याद रखना पड़ेगा गाइज ये था आज का करंट अफेयर्स ट्वेंटी फर्स्ट जनवरी का आपको इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगा ज्वाइन कर लीजिए वहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन पोर्टल के नाम से चलिए गाइज वीडियो पसंद आ गया होगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आपको अगले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी मिलती रहें चलिए गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में थे